السلام علیکم دوستوں اور ساتھیوں امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے میں نے جیسے گزشتہ ویڈیو میں بتایا تھا کہ میں اپنا پورا لاسٹ ویک کا ایکسپیرینس آپ سے شیئر کروں گا آئی سی یو میں کرونا وائرس وائرس کے مریضوں سے متعلق یہ جو پچھلے ہفتے میں ہم نے کچھ مریض کرونا وائرس کے ریسیو کیے اور ان کو مینج کیا اس میں ایک بہت خاص بات میں نے نوٹ کی جو کہ کسی حد تک میں نے آپ لوگوں سے شیئر کی تھی کہ یہ لوگ پچاس سال کی عمر کے بعد کے لوگ تھے اور ایک خاص چیز پہ یہ نوٹ کی تھی کہ یہ جو وائرس ہے یہ بہت تیزی سے حملہ آور ہوتا ہے پھیپھڑوں کے اوپر لنگس کے اوپر اور یہ نمونیا کرتا ہے دونوں سائڈ پہ اور خدا نہ خاصہ جو فیملیز ہیں چاہے یہ مریض سروائیو کریں یا نہ کریں اور میں پھر ایک بات بتا رہا ہوں کہ جب یہ کسی پہ حملہ آور ہوتا ہے کسی زیادہ عمر کے انسان پہ یا وہ جس کو قوت مدافعت جس کی کمزور ہو تو یہ بہت شدت سے حملہ آور ہوتا ہے تو فیملیز اکثر ایک سوال پوچھتی تھی اور خاص طور پہ جوان لوگ کہ یہ جو ہماری خاتون ہیں جو کہ کسی کی والدہ تھی یا کوئی بزورہ گئیں جو کسی کے والد یا بڑے بھائی تھے کہ یہ تو گھر سے باہر نہیں جاتے تھے تو ان کو یہ وائرس کیسے لگ گیا تو اس پہ میں نے کافی زیادہ سوچا تو مجھے ایک بات کا بہت اچھے طریقے سے اندازہ ہوا کہ بنیادی طور پہ بہت سارے لوگ جو کہ خوف زدہ ہیں اور جن میں جوانوں کی اکثریت ہے وہ گھروں سے نکلتے ہیں ماسک پہن کے وہ مارکیٹس میں جاتے ہیں وہ اپنا بہت خیال رکھتے ہیں لیکن اگر کسی بھی طریقے سے وہ کیچ کر لیں تو یا تو ان کو علامات آتی نہیں ہیں یا بہت بہت کمزور علامات آتی ہیں لیکن جب یہی لوگ اپنے گھروں میں جاتے ہیں کہ اور فرض کریں کہ یہ انتہائی کمزور علامات والے لوگ ہیں یا وہ ہیں جن میں چالیس سے پچاس فیصد وہ جوان ہیں کہ جن میں یہ علامات نہیں آتی اگرچہ ان کو وائرس ہو بھی جائے لیکن گھر آ کے ان کا رویہ بالکل ڈفرینٹ ہوتا ہے یہ اپنا ماسک بھی اتار دیتے ہیں یہ ان کو ایک سینس آف پروٹیکشن ہوتا ہے ان کو اس بات کا ہوتا ہے کہ وہ اپنے گھر کیونکہ واپس آ چکے ہیں تو وائرس تو ہے نہیں یہاں پہ تو ان کو کسی احتیاط کی ضرورت نہیں ہے لیکن فرض کریں اگر خدا نہ خاصہ ان کے اندر وائرس ہے اور ان کے اندر علامات نہیں ہیں یہ انتہائی انتہائی ہلکی علامات ہیں اور ان کے ذہن میں ہے کہ ان کو گھر میں آ کے کسی پروٹیکشن کی ضرورت نہیں ہے لیکن آپ سوچیں کہ اسی وقت گھر میں موجود بزرگ یا وہ لوگ جو کسی بھی وجہ سے جن کی قوت مدافعت کمزور ہے وہ وائرس سے ایکسپوز ہو رہے ہیں جب وہ ایکسپوز ہوتے ہیں اور وائرس ان پہ حملہ آور ہوتا ہے اور وہ پھر ایک یا دو دن میں جب وہ بخار ان کو ہوتا ہے یا کھانسی ہوتی ہے یا سانس کی تکلیف ہوتی ہے اور جس وقت وہ ہمارے پاس آئی سیوز میں آتے ہیں تو ہم خود اس بات پہ حیران ہوتے ہیں کہ دو سے تین دن کے اندر ان کا نمونیا کا بگاڑ بہت زیادہ پیدا ہوتا ہے تو یہ کنفیوژن بنیادی طور پہ پیدا کیسے ہوئی اس کے لیے ہمیں جانا پڑے گا اٹلی اور امریکہ کی میں جب یہ سارا وائرس پھیلا تو وہاں پہ اٹلی اور امریکہ میں لوگوں کو اندازہ ہو چکا تھا ان کی حکومتوں کو اندازہ ہو چکا تھا کہ یہ جوانوں سے زیادہ بزرگوں اور بزرگوں میں جو لوگ جن کی قوت مدافعت کمزور ہے ان کے لیے انتہائی زیادہ ان کو نقصان پہنچاتا ہے ان کا دشمن ہے یہ وائرس شروع میں انہوں نے کوشش کی کہ لوگوں کو یہ باور کروایا جائے جوانوں کو کہ انہوں نے بزرگوں کی حفاظت کی خاطر گھروں سے باہر نہیں نکلنا لیکن امریکہ میں خاص طور پہ ایک پرابلم ہے کہ وہاں پہ دو جنریشن کے درمیان ایک پرابلم چل رہا ہے ایک کو ہم کہتے ہیں بیبی بومرس جو انیس سو چھتالیس سے انیس سو چونسٹھ کے درمیان پیدا ہوئے تھے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد اور ایک جنریشن ہے جن کو ہم کہتے ہیں ملینیلز جو نائنٹین ایٹی ٹو کے بعد پیدا ہوئے ہیں دو ہزار چار تک اب وہاں پہ اس کرونا وائرس سے پہلے بھی یہ بحث تھی کہ ملینیلز یا جوان یہ سوچتے ہیں کہ جو بیبی بومرز ہیں مثال کے طور پہ اگر بل گیٹس کو دیکھیں تو نائنٹین ففٹی فائیو میں پیدا ہوئے تو اس طرح کے بہت سارے لوگ ہیں جو ریسورسز پہ قبضہ کر کے بیٹھے ہیں جن کی عمریں زیادہ ہیں اور جن جو جن کے اوپر ٹیکس کلیکشن یا ریونیو جب اکٹھا ہوتا ہے تو وہ بہت سارا ان پہ خرچ ہو جاتا ہے ان کی پینشنز پہ ان کی کیئر پہ تو وہاں پہ پہلے سے ہی یہ بحث تھی کہ اگر ان کو کچھ ہوتا بھی ہے اور ہم باہر آتے ہیں یعنی جو ملینیلز ہیں یا جوان بچے ہیں جو بائیس بیس سولہ سال کے تھے تو ان کے ذہن میں کہ ہم ہی سے کیا پرابلم ہے اچھا ہے کہ اگر بزرگوں کو کچھ ہوتا ہے وہاں کے امریکہ کے کانٹیکس میں میں بات کر رہا ہوں تو یہی ریزن ہے کہ شروع میں مختلف سپیچز میں جو پریزیڈنشل الیکشنز امریکہ میں انہیں ہیں وہاں پہ یہ سمجھایا گیا جوانوں کو کہ آپ ایسا مت کریں لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ وہاں پہ یہ جوان بچے یہ بات نہیں مان رہے ہیں تو ورلڈ وائڈ ایک ڈیٹا کو چھپایا گیا اور یہ بتا یہ بتانا نہیں بتایا گیا کہ کس ایج کے لوگ زیادہ متاثر ہو رہے ہیں اسے اس میں کوئی شک نہیں کہ ساری دنیا کے جوان ضرور گھبرائے 
لیکن اسی وجہ سے یہ ساری جنریشن خوف میں چلی گئی جو یہ یوتھ ہے خوف میں چلی گئی اور اس یہی وجہ ہے کہ آج جیسے ہی ان کو بخار بھی ہوتا ہے تو یہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں تو یہ کانٹیکسٹ بتانے کا مطلب آپ کو صرف یہ ہے کہ جب آپ گھروں میں جاتے ہیں واپس تو آپ خدا کے لیے اگلے آنے والے تین ہفتے میں بالکل اس چیز کو اگنور نہ کریں کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے اندر وائرس ہو ہو سکتا ہے کہ آپ ان لوگوں میں سے ہو ہیں جن کے اندر یہ علامات نہیں آتی ہیں لیکن جب جب آپ گھر واپس جاتے ہیں تو آپ اپنے گھر کے بزرگوں کو بڑوں کو یا وہ لوگ جن کی قوت مدافعت کمزور ہے ان کو یہ وائرس منتقل کر سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ جوانوں کو یہ بیماری بہت زیادہ نہیں ہوگی لیکن بہت کم تعداد میں لوگ ہیں جو جوان ہیں اور جن کو یہ بیماری اس حد تک متاثر کرتی ہے کہ ان کو ہسپتالوں میں یا آئی سی یوز میں داخل ہونا پڑے یا وینٹیلیٹر پہ جانا پڑے اب پاکستان اپنی کرونا وائرس کی جنگ یا کرونا وائرس کے دنوں کے انتہائی اہم فیز میں انٹر ہوا ہے آپ نوٹ کریں کہ اٹلی اور نیو یارک میں یہ وبا اب ختم ہونے کی طرف جا رہی ہے کیونکہ وہ اپنی کرو کی پیک کو گزار چکے ہیں اب یہ بھی اس کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں ایک تو یہ ہے کہ اٹلی اور نیو یارک میں اب ٹیمپریچر تبدیل ہو رہا ہے اور میں تقریباً اپنی ہر ویڈیوز میں کہتا تھا کہ جس ملک میں جب بھی سکسٹین سے اوپر ٹیمپریچر جاتا ہے تو یہ وائرس کا حملہ کسی حد تک کمزور ہو جاتا ہے اور سیکنڈ وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کیونکہ وہاں پہ بہت سارے لوگ اب بیمار ہوئے ہیں اور اس کے بعد ٹھیک ہوئے ہیں تو وہ جو ہرڈ امیونٹی کا کانسیپٹ ہے کہ جب کافی لوگ بیمار ہو جائیں گے اور پھر ریکور ہوں گے اور ان کے اندر اینٹی باڈیز ہوں گی تو یہ وائرس بہت زیادہ ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا اب پاکستان میں جو صورت حال ہے اس چیز کو سمجھانے کے لیے میں آپ کو وائٹ بورڈ پہ کرو کا تھوڑا سا مختصر جائزہ لے کے بتاتا ہوں کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں اور ہم نے کیسے گزرنا ہے یہاں سے جی دوست تو اب اگر ہم جائزہ لیں اس کرو کا تو یہ یہاں پہ ہیں منس مارچ اپریل مائی جو ہم گزار کے اب مئی میں آ چکے ہیں اور یہ ہے جون جولائی اگست اور یہ ہے 2020 اور ایکس ایکس یہ ہے ایکس ایکسس یہ ہے وائی ایکسس وائی ایکسس پہ ہے نمبر آف کیسز ہزار فور تھاؤزن ٹین تھاؤزن ففٹی تھاؤزن ہنڈر تھاؤزن یعنی ایک لاکھ تک اور اس اگر ہم کرو کا جائزہ لیں تو بنیادی طور پہ جو امریکہ اور اٹلی ہے وہ یہ گزار چکے ہیں پیک پیک کا مطلب ہوتا ہے جب آپ کے ملک میں سب سے زیادہ کیسز آئیں گے تو امریکہ اور اٹلی اس طرف آ چکے ہیں پاکستان اور انڈیا اور پاکستان کے کانٹیکس میں بات کریں تو مارچ اپریل اور مئی میں پاکستان یہاں پہ پہنچا ہے اب جب لاک ڈاؤن کھلے گا لوگ ایکسپوز ہوں گے تو پاکستان میں کیسز اچانک بڑھیں گے بہت زیادہ اور پاکستان اس پیک کو کراس کرے گا ہر ملک میں ایسا ہی ہوتا ہے ہم بہت عرصے تک اپنے آپ کو لاک ڈاؤن میں نہیں رکھ سکتے یہ ممکن نہیں ہے بلکہ ابھی کیونکہ مئی جون میں ٹیمپریچر بڑھے گا فورٹی سے اوپر رہے گا تو ہمیں اس ٹیمپریچر کو بہت اقل مندی سے استعمال کرنا چاہیے کیونکہ اس ٹیمپریچر کے دوران وائرس کا اثر نسبتاً کم ہوگا لیکن اگر ہم لاک ڈاؤن میں پڑے رہتے ہیں اور خدا نخواستہ ویکسین نہیں بن پاتی اور دسمبر میں جا کے نومبر میں جا کے اگر یہ پیک آتی ہے تو بہت زیادہ نقصان ہونے کا ڈر ہے تو پاکستانیوں کو پاکستانی حکومت کو انتہائی اقل مندی سے بہت سوچ سمجھ کے ایک طریقے سے خود کو ایکسپوز کرنا چاہیے اور اس پیک کو اچیو کرنے کے بعد جب ایک خاصی تعداد لوگوں کی اس ان کو انفیکشن ہونے کے بعد وہ ریکور ہو جائیں گے اور اگر ینگ لوگ ایکسپوز ہوتے ہیں اور وہ کسی بھی طرح اپنے بزرگوں کو اور ان لوگوں کو جن کو قوت مدافعت کم ہے اس پیک ٹائم کے دوران پہ ایکسپوز ہونے سے بچا لیتے ہیں تو ہم یہ سفر طے کر لیں گے بہت زیادہ ڈیتھس ڈیتھس کے بغیر تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس کرو کو سمجھنا تو ہر دنیا کا ملک اس کرو سے گزرا ہے وہ اس کے ابتدائی دن تھے اس کے بہت زیادہ تعداد زیادہ ہوئی اور اب کم تعداد میں کیسز آ رہے ہیں لیکن جو لوگ لاک ڈاؤن میں پھنسے ہوئے وہ یہاں پہ ہی سٹے کریں گے ان کی خوشبختی تو ہو سکتی ہے کہ اگر ویکسین بن جائے اور وہ پیک تک نہ جائیں لیکن اگر ویکسین نہیں بنتی ہے اور آخر کار وہاں پہ حالات خدا نہ خاص تک کے اکنامیکلی خراب ہوتے ہیں تو ان کو یہاں سے نکل کے یہاں پہ جانا پڑے گا تو یہ کرو کا کانسیپٹ ہے جو ہمیں اس وقت سمجھنا بہت ضروری ہے کیونکہ اگر ہمارے جوانوں نے یہ بات نہ سمجھی تو یہ ٹائم پہ جب پیک بہت زیادہ ہوگی تو خدا نہ خاصہ بزرگ جو ہیں وہ اس کا شکار ہوں گے اور میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں اور میں مزید بتاتا ہوں کہ ان کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے بزرگوں کے ساتھ جن کی عمریں زیادہ ہیں جی دوستو آپ کو اندازہ ہوا ہوگا اس کرو کو دیکھ کے کہ اٹلی اور نیو یورک بھی اس پیک سے جو کرو کی پیک ہے سب سے اونچی جگہیں وہاں سے گزرے ہیں 
ہوتا صرف یہ ہے کہ کیونکہ ان ملکوں میں بزرگوں کی تعداد بہت زیادہ ہیں وہاں پہ زندگی کا زندہ رہنے کے جو سال ہوتے ہیں وہ سائنس کی ترقی کی وجہ سے بہت زیادہ ہیں لیکن قوت مدافعت ان لوگوں کی کمزور ہے تو اس لیے وہاں پہ نقصان بہت زیادہ ہوا لیکن اگر اس کے مقابلے پہ ہم اس چیز کو سمجھتے ہوئے کہ دیکھیں کسی بھی وائرس کی پینڈیمک آتے ہوئے تین فیکٹرز بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں پہلا وائرس خود میں اس وقت تین دنیا میں اسٹرین ہیں ایک چائنیز اسٹرین تھی ایک انڈیا پاکستان میں اسٹرین ہے اور ایک ٹائپ تھری ہے جو کہ امریکہ اور نارتھ یورپ میں تھی ان میں سے سب سے سخت اور ڈینجرس تھی نارتھ امریکہ والی اور سب سے جس کو کمزور سمجھا جاتا ہے وہ انڈیا پاکستان اور جو گرم علاقے ہیں وہاں پہ اسٹرین ہے سیکنڈ ہوتا ہے ہوسٹ ہوسٹ ہوتا ہے کہ جس کو جو پیشنٹ کو جس کو یہ وبا پہنچے گی آ, انڈیا اور پاکستان میں سکسٹی پرسینٹ یوتھ ہیں اور باقی اولڈ ایجڈ لوگ ہیں اور یہاں پہ کوئی ایسی بھی بات نہیں ہے کہ بزرگوں کے خلاف ہوں لوگ یا جوان کبھی بھی اپنے بزرگوں کے خلاف سوچیں تو آپ اس یوتھ کو کنٹرول طریقے سے ایکسپوز کر کے آپ امیونٹی ڈیولپ کر سکتے ہیں اور تیسرا ہوتا ہے درجہ حرارت وہ درجہ حرارت بھی اب مئی جون جولائی میں یہاں کے لوگوں کے حق میں اس لیے جائے گا کہ ان موسموں میں ان مہینوں میں سورج کی الٹرا وائلٹ لائٹ بہت ڈائریکٹلی ان ایریاز میں پڑتی ہے جو کہ وائرس کی بہت بڑی دشمن ہے تو ہم ان سارے فیکٹرز کو اپنے حق میں استعمال کرتے ہوئے بہت طریقے سے لاک ڈاؤن کو کھولتے ہوئے کنٹرول طریقے سے لوگوں کو جوانوں کو باہر بھیجتے ہوئے اس چیز کو میک یقینی بنا سکتے ہیں کہ لوگوں کو کم سے کم نقصان ہو اور میرا جو جوان لوگ ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ خدا را اس فیکٹر کو مت اپنے دماغ سے جانے دیں کہ اگر آپ میں نہیں بھی علامات آئی ہیں پھر بھی آپ وائرس کو گھر لے کر جائیں گے اور جیسے ہی وائرس کو گھر لے کر جائیں گے اور آپ کی فیملی میں اگر کوئی بھی ایسا شخص ہے جس کی قوت مدافعت کمزور ہے جس کی عمر بہت زیادہ ہے تو اس کے لیے یہ وائرس انتہائی سخت ہے چاہے یہ ٹائپ تھری ہی کیوں نہ ہو ہم نے خود آئی سی یو میں میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے یہ مریضوں کو ایک دن اور دو دن میں اتنا برا نمونیا بگڑتے ہوئے دیکھا ہے جو ہم نے پہلے نہیں دیکھا تھا تو آپ لوگوں سے اس ویڈیو کے تھرو میری ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ یہ پینڈیمک گزرے گی اور لازمی گزرے گی کیونکہ یہ دنیا میں نہیں ہوتا کہ کبھی بھی کوئی پینڈیمک آ کے رک جائے ورنہ تو انسان سارے ختم ہو جاتے اب یہ دنیا واپس اپنے کاموں کی طرف جائے گی اور بہت حد تک چانسز ہیں کہ ہم اس فیز سے نکل آئیں گے لیکن ہمیں عقل مندی سے اور کم سے کم نقصان اٹھاتے ہوئے اس فیز سے نکلنا ہے اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھیں اللہ آپ کی اور آپ کی فیملی کو ہر قسم کی برائی سے اور بیماری سے محفوظ رکھے